Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ici Captamin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie. Zoro et la faucheuse, on va essayer de régler le cas. Je tiens à vous prévenir, à la vidéo aujourd'hui c'est une enquête NCA, ce n'est pas une vidéo théorie. On va mener l'enquête et pour mener l'enquête on doit structurer notre travail. Donc d'abord on, on va voir euh, c'est quoi cette faucheuse, est-ce que euh, c'est la mort qui est venue buter Zoro Est-ce que Zoro a fait un bad trip à cause de la consommation de l'herbe des mix Est-ce que c'est autre chose On va voir ça tout de suite, on va voir ça ensemble. Les amis, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, c'est important pour la chaîne, pour nous donner de la visibilité. Donc on va commencer d'abord par parler du acquis des rois de Zoro. Je vous expliquerai par la suite pourquoi ça, ça joue. On parlera de concevoir, faire les choses avec conviction et résolution sur One Piece. On va parler notamment de Tom, le charpentier, et du professeur Tsukumi. On va parler de Kusaburo et de Kuina, et on va tirer nos conclusions à la fin. Donc là, c'est parti pour la première partie de la vidéo, le Haki des Rois. Donc là, on va parler du Haku des Rois de Zoro. Donc la première chose qu'on doit savoir sur le Haki des Rois, c'est que le Haki des Rois, c'est pas un Pokémon. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu peux pas l'attraper, même si tu as la Master Ball, même si ton équipe est au niveau 100, tu vas pas pouvoir de le procurer. Donc Zoro a toujours eu le Haki des Rois. Donc pour moi, la première fois que Zoro utilise le Haki des Rois, c'est contre son combat avec le Luffy à Whiskey Peak. On peut voir des ondes de choc et plus euh, concrètement, on peut voir qu'ils mettent en PLS les deux agents du Barocox. Pourquoi euh, euh, je m'attarde sur cette scène parce que juste ça nous montre déjà que Oda il pensait au Haki des Rois depuis X temps pour Zoro et, et Sanji, et, et pardon, et, et Luffy, et aussi euh, les deux types là, c'est pas des Riri et Fifi, c'est deux agents du Baroque Works, et ils ont peur de deux pirates qu'ils qu ne connaissent pas. Donc là, 100% c'est du Haki des Rois, comme on a pu vu, le, le voir aussi sur Chabondi avec Zoro, quand ils croisent les... les les chasseurs de prix. Donc on a la première utilisation du Haki des Rois sur Whisky Peak. Euh, après, on a euh, peut-être des brimes sur euh, le reste du manga. Mais la première attaque concrète avec le Haki des Rois, c'est durant le combat euh, sur Ennis Lobby. Donc durant le combat euh, contre Kaku sur Ennis Lobby, euh, on va dire que Zoro avait un Haki des Rois offensif. Il peut l'utiliser inconsciemment euh, dans sa technique Ashura. Et Ashura, c'est quoi C'est la matérialisation d'un esprit guerrier dans la réalité. Donc le Haki des Rois permet la matérialisation d'images ou de projections, on va voir de quoi, dans la réalité. Et cette notion, elle est très très importante et on va voir pourquoi. Et ce n'est pas limité aux épées, on, on va le voir par la suite. Donc on a Kaido qui nous confirme sur Onigashima que effectivement l'attaque de Zoro c'est une attaque avec le Haki des Rois et donc le Haki des Rois est certainement impliqué dans l'apparition de la mort surtout que Zoro se lâche complètement euh, durant son combat avec Albert et qu'il va euh, donner euh, à ses épées du Haki de Roi à profusion. Et donc là, on va parler de ce que c'est de faire les choses avec un don. Donc celui qui introduit la notion euh, dans l'œuvre, c'est euh, Monsieur Tom le charpentier, celui qui a fait le train, celui qui a fait le bateau de, du roi des pirates, Lord Jackson. C'est lui qui, euh, qui a comme quatre catchphrases. Euh, si tu le fais, fais-le avec un don. Ça veut dire quoi Donc on comprend dans, dans la lecture que c'est de faire les choses avec conviction, c'est de le faire avec volonté et de mettre tout son cœur à l'ouvrage. Pourquoi cette notion est importante Cette notion, elle est importante parce que et là, et on a des exemples de cette notion à travers l'œuvre et il y a quelque chose de spécial qui euh, découle de, 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 de cette notion. Donc on a M. Tom qui a fait le bateau de... De, de Gold Roger et on a aussi euh, monsieur le majordome de Kaya qui quand il était petit il avait un rêve, celui de construire un bateau le bateau il s'appelait le Vogue Mary, paix à son âme donc 
Monsieur le Butler, euh, de, dès qu'il euh, qu était chien, il, il pensait à faire le bateau. Et bien sûr, quand il, a, quand il a grandi, il a réalisé son rêve et c'est un bateau qu'il a fait avec tout son cœur. Quelle est la spécificité du Mary Le Mary, c'est un bateau qui a des expressions. On peut le voir euh, après l'arc euh, de l'île céleste. Peut-être même avant, on, on voit qu'il euh, a des expressions comiques, il réagit, il interagit avec les Mugiwara, toujours sous un œil comique. Mais à Water 7, on nous révèle que euh, le Mary possède un esprit, un esprit bienveillant qui est sur les bateaux, euh, on va dire, euh, qui sont bien entretenus selon Francky, et c'est le Clobeterman. Donc le Clobeterman, c'est une manifestation euh, d'un esprit. On va dire, euh, pour moi, ça rentre dans la même catégorie qu'Ashura. Pourquoi j'en parle et pourquoi je donne l'exemple du Mary Le Mary, c'est l'exemple qu'on a, euh, qu a en premier. Après, euh, ce qui vient, c'est euh, le Ashura de, de, de Zoro. Donc le Ashura, certainement un esprit qui habite dans l'une des épées de Zoro et qui s'est matérialisé quand on a eu un contact avec, quand euh, il a été soumis à Oaki des Rois de, euh, de Zoro. On va en reparler quand on va parler de Kuzaburo. Là, je veux juste donner d'autres exemples de choses qui sont faites avec un don. Donc, on a le professeur Tsukumi. Le professeur Tsukumi, si vous ne regardez que l'anime, il n'apparaît pas sur l'anime. C'est un personnage exclusif et bien sûr canon des covers One Piece. Donc l'histoire du professeur Tsukumi, on voit que c'est un homme avec des connaissances technologiques euh, complètement barrées. Donc là, on a euh, une cover où il est en train de faire un petit automate. Donc euh, on voit que c'est un automate, 100% un automate. Euh, on est dans le laboratoire. La table euh, d'opération, il nous rappelle la table euh, sur laquelle on voit Kuma quand il est en train de se faire transformer en pacifista par Vegapunk. Donc, euh, est-ce qu'il y a un lien Très certainement, il y a un lien avec Deca Vegapunk. Moi, ce que je veux, euh, je veux que vous reteniez de, de ça, on ne va pas parler des spécies, de l'aventure des spécies, peut-être dans une autre vidéo, mais le fait qu'il y ait des katanas dans le laboratoire. Qu'est-ce que ce vieillard fait avec des katanas Et plus important encore, si on regarde les automates, ce n'est pas des machines, c'est euh, des, des automates, mais avec une personnalité. On peut, chacun d'entre eux a une personnalité différente, un style différent, et on peut les voir quand Tsukumi meurt étouffé, il, il organise ses funérailles, puis ils vont réaliser son rêve, celui d'aller à, à la Lune pour l'explorer. Donc, moi, quand, la première fois que, que j'ai vu les Species, ça m'a fortement rappelé euh, Chopper. Franchement, tu mets des cornes, tu enlèves les moustaches, est-ce qu'on n'a pas la Chopper Mais c'est juste pour redonner un exemple pour euh, la notion de faire les choses avec un don. Donc là, c'est des automates, mais on peut voir qu'ils qu euh, qu ont une personnalité et même des sentiments. Donc là, ça devient un petit peu bizarre. Donc là, on va parler de ce qui nous intéresse et c'est les épées. Et donc, M. Kuzaburo qui nous explique comment marchent les lamodites. Donc là, on va parler de M. Kuzaburo Shimotsuki, le doyen du village de Zoro. Le village Shimotsuki, c'est son fondateur et on apprend qu'il a quitté Wano il y a 50 ans et que c'est lui qui a forgé les lames d'Enma et le Wado Ishimonji. Donc le Enma a été offert en cadeau pour Oden et le Wado Ishimonji est devenu le trésor de sa famille qui est passé de génération en génération. Donc ce que nous apprend M. Kuzaburo, c'est que chaque épée, on parle là des épées haut de gamme, on ne parle pas des, des épées de la marine, chaque épée a sa propre personnalité et les, euh, les épéistes ont euh, pour but de faire plier cette nature et cette personnalité à leur volonté, c'est-à-dire d'accomplir leur volonté via les épées et de les soumettre quelque part. Donc ce que nous apprend Kuzaburo, c'est que euh, lui, il a forgé 
la lame d'Enma et que la lame d'Enma est euh, son chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est son chef-d'œuvre dont le but qu'il s'est fixé, c'est de couper. C'est-à-dire que on voit euh, durant le flashback, euh, plutôt, plutôt durant l'entraînement de Zoro sur Wano, on voit que le but d'Enma, c'est-à-dire la raison d'être d'Enma, c'est de trancher au maximum. C'est-à-dire que c'est une épée qui prend le haki, le ryuo de son utilisateur pour pouvoir faire des coupes euh, démesurées. Donc là, c'est le pouvoir d'Enma. Donc là, euh, ce que nous dit Kuzaburo aussi, c'est que euh, les épées maudites sont vues comme étant maudites par des épéistes faibles qui n'arrivent pas à les soumettre. Donc on a Zoro qui a, utilise le Ashura. Le Ashura qui, je rappelle, une attaque avec le Haki des Rois. Le Haki des Rois, et là, c'est une force de soumission, c'est une force euh, physique. Euh, de soumission, c'est-à-dire que quand on a un personnage qui déclenche son acquis de roi, normalement c'est pour soumettre ou pour mettre en PLS des personnes ou pour asseoir son autorité. C'est les exemples qui nous sont donnés avec le acquis de roi. Donc là, le acquis de roi, quand tu le mets sur une épée où il y a un rêve, où il y a une volonté, c'est-à-dire que euh, là, pour les épées, Kuzaburo nous explique que leur raison d'être, c'est de tuer. Il n'y a pas d'autre raison, c'est-à-dire quand on fait une épée, ce n'est pas une décoration, c'est pour buter des gens. Donc là, Enma, son, son potentiel, c'est de, de prendre le haki et de rendre les attaques encore plus tranchantes. Donc on se demande d'où vient Ashura. Donc le Ashura, euh, euh, à l'époque où Zoro l'utilise, il a trois épées. Donc il est forcément, c'est l'esprit qui réside forcément dans l'une de ces trois épées. Donc on, a, on avait le Yubashira qui est décédé. Donc là, Yubashira, ce n'est pas lui qui est responsable de la Shura, parce que Yubashira, il a été rouillé et enterré à Trilor Bark. Il nous reste le Wado Ishimonji et le Sendai Kitetsu. Donc pourquoi le Ashura et l'esprit qui réside dans le Sendai Kitetsu et non dans le Wado Ishimonji, parce que le Wado Ishimonji doit être le power-up ultime de Zoro. C'est-à-dire que le, la relation la plus forte que Zoro a avec, euh, a avec ses épées, c'est avec le Wado Ishimonji. Donc est-ce que il va commencer à utiliser son pouvoir dès le début, ou est-ce que Oda va le laisser pour plus tard euh, autre chose euh, par rapport au Sunday Kitetsu, lors de son test sur Whisky Peak, Zoro dit clairement que cette épée est la soif de sang, la soif de combat. Et c'est exactement la euh, représentation des Ashura, sont des divinités guerrières, des divinités qui veulent se friter, qui veulent casser la gueule des personnes qu'elles croisent. Donc, pour moi, le tempérament, il est le même. C'est-à-dire, le tempérament de Zoro en Ashura, c'est celui du Sandei Kitetsu, et euh, Zoro arrive à le projeter grâce à son Haki des Rois, consciemment ou inconsciemment. Là où ce devient intéressant, c'est qu'on a d'autres exemples d'épées maudites. On a par exemple la joyeuse de Cavendish, et on sait que Cavendish euh, a une double personnalité avec Akuba, euh, qui est euh, celui qui utilise à 100% euh, le potentiel de sa lame. Mais là où ça devient intéressant pour nous, pour la théorie, c'est on sait que le Wado Ishimonji, il a été forgé par Kuzaburo. Il ne le considère pas comme sa euh, pièce maîtresse. Pourquoi Parce que le Wado Ishimonji a un pouvoir qui ne peut pas être contrôlé et c'est le pouvoir de la mort. Je m'explique. Donc on a Kuzaburo qui nous dit que euh, les épéistes faibles ne peuvent pas contrôler les euh, lames maudites. Et on a aussi, durant le flashback à, à Long Town, plutôt le, le, ce que dit le, le vendeur d'armes à Long Town, à Zoro, il lui dit que les Kitetsu sont des lames maudites qui entraînent la mort, la mort, je souligne, la mort de leur euh, utilisateur. Donc, il se passe quoi si un utilisateur faible utilise une lame maudite Eh bien, il meurt. Est-ce qu'on a un exemple de ça dans le manga Oui. Et on va passer à la dernière partie euh, de la théorie. On va expliquer la mort de Kuina et le lien avec le Wado Ishimonji. Bah. 
バカ野郎弱いくせにさ<笑> Donc là, on va parler de Quina et de son duel avec Zoro. Donc juste avant euh, de mourir, c'est-à-dire la, la veille, Zoro défie Quina en combat à mort avec de vraies épées euh, et Quina se ramène avec le Wado Ishimonji. Donc là, euh, on a Quina euh, qui défie Zoro, qui gagne avec le Wado Ishimonji, mais qui ne verse pas de sang. Donc, Juste pour rappeler ce qu'on avait dit en début de théorie, quand on crée quelque chose avec une certaine volonté, avec une certaine résolution, on la crée dans un but. Donc le Wado Ishimonji, comme les autres épées créées par, par euh, Kusaburo euh, durant sa jeunesse, c'est des épées qui ont pour but de tuer. Donc là, Kuina déjà est déconne et l'utilise pour un duel amical. Ça ne va pas plaire au Wado Ishimonji. Donc deuxième des choses, la lame, les lames qu'utilise Zoro ne sont pas des lames maudites quand euh, Kusaburo lui donne. Il lui dit, bon ça c'est des lames que je viens de forger, c'est des lames pourries. Euh, de toute façon, j'arrive plus à, à forger des, des lames comme j'ai pu le faire par le passé. Donc il y a, même si c'est le même forgeron, il y a une euh, différence dans... Euh, euh, le processus de création. Donc il y a quelque chose dans Enma ou dans, ou dans le Wado Ishimonji qui a été utilisé pour leur création, qui n'a pas été faite avec euh, les épées qu'il file à Zoro. Donc là, ma théorie, c'est la mort de Kuina, c'est dû à l'utilisation du Wado Ishimonji. Et euh, forcément, Kuina, soit en nettoyant son épée après le combat, soit en ayant accidentellement émis du haki de roi ou je ne sais pas quoi et s'est fait buter par le Shinigami qui est apparu devant Zoro. Donc c'est en euh, quelque sorte le Wado Ishimonji qui est responsable de la mort de Kuina. Donc là les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc pour conclure, le Wado Ishimonji est responsable de l'apparition de la mort devant Zoro à la fin de Nigashima. Le Wado Ishimonji est une lame maudite qui détient le pouvoir de la mort et le Wado Ishimonji est responsable de la mort de Kuina. Donc Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. La communauté grandit, on va y arriver petit à petit. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très très bonne journée et bisous, bye.